হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক সোমবার রাত দশটায় চলে এসছি রাত আড্ডা বাবা উইথ মি ব্রাট বাই মিঠাই জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাহা যা আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে তুলবে সেলিব্রেশন তো বটেই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠাই আউটলেটে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমরা আজ এই শোটি ট্রিবিউট করছি আমাদের বরেণ্য অভিনেতা আমাদের প্রাণের ভাই আমাদের পাঠান ফারুক ভাই ফারুক ভাইয়ের উদ্দেশ্যে গতকালকেই তিনি গত হয়েছেন এবং তিনি দীর্ঘদিন রোগ ভোগেছিলেন সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ছিলেন সবচেয়ে বড় কথা আমি যেটা লিখেছি ফারুক ভাই সম্পর্কে সেটা হচ্ছে ফারুক ভাই এমন একজন মানুষ ছিলেন যে বাংলাদেশের এই ইন্ডাস্ট্রির যে কোনো সংকটে খুব তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং সেটা সমাধানের ব্যবস্থা করতেন রাজ্যাক ভাইয়ের পরে এই মানুষটি চলে যাওয়ার পরে আমরা এই রকম একেবারে অ্যাক্টিভ মানুষ খুব কম পেয়েছি নাই বলতে গেলে সেই শূন্যতা আমার মনে হয় প্রতিদিন এফডিসির যে কোনো মানুষ ফিল করবে করছেন অনুতাপে সেটা ফেসবুকে নেটিজানদের ভেতরে দেখা গিয়েছে ফারুক ভাই আপনি আপনাকে আপনি জান্নাতবাসী হন আপনার আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি ফারুক ভাইকে দিয়েই শুরু করি আমাদের আজকে অতিথি চলচ্চিত্রের অন্তপ্রাণ মানুষ এবং চলচ্চিত্রের বাইরে ডিসির দেয়ালের বাইরে তাকে খুব কম দেখা গেছে যে কোনো বিষয় আশয় যে কোনো প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তিনি কথা বলেছেন প্রযোজক ইকবাল ইকবাল ভাই ইকবাল ভাই ফারুক ভাইকে দিয়ে যেহেতু শুরু করলাম ফারুক ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক পরিচয় বা সর্বশেষ সাক্ষাৎ একটু যদি বলেন ফারুক ভাইয়ের সাথে আমার 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 মনে হল আমার লাস্ট প্রোগ্রাম আমি যখন ঢাকা গেলাম একটা প্রোগ্রাম করি বীর ছবির তখন ফারুক ভাই ছিল আমার প্রধান অতিথি গেস্ট ছিলেন এবং সেখানেই আমার ফারুক ভাইয়ের সাথে লাস্ট দেখা আর আমার মনে হয় ওই প্রোগ্রামটাও মনে হয় ফারুক ভাইয়ের শেষ প্রোগ্রাম এরপরে মনে হয় আর ফারুক ভাইয়ের আর কোনো প্রোগ্রাম হয় নাই এবং ফারুক ভাই আমাকে খুবই আদর করত এবং উনি একজন আমাদের দেশের যে সবুজ বাংলার হিরো যাকে বলা যায় এটা ছিল নায়ক ফারুক ভাই তো ওনার মারা যাওয়াতে খুবই কষ্টজনক একটা ব্যাপার একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা পিলার শেষ হয়ে গেল সত্যি আমাদের সুজন শক্তির সো এবার একটু আসি ঈদে আপনার ছবি দারুণভাবে প্রশংসিত আমি নিজেও পরিবার সহ দেখেছি এবং বেরিয়ে আপনাকে ফোন দিয়েছি আমার বন্ধু বান্ধবকে বলেছি লিখেছি একটা রিভিউ প্রথম কথা অনন্ত বর্ষার ছবিতে যে এক্সপেকটেশন এবং যেই ভুলভাল ধরার যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেইটা আপনার মাথায় ছিল কি না এবং আমার মনে হচ্ছে খুব কনসাসলি ছিল বলে আপনি সেটাকে খুব ফিল্টার করতে পেরেছেন প্রশংসা করেছেন যে যেই ধরনের উচ্চারণগত সমস্যা ছিল সেটা একেবারে উতরে গিয়েছে কারণ ডাবিং প্রফেশনাল কাউকে দিয়ে করা হয়েছে এই সিদ্ধান্ত অন্য কোনো ছবিতে দেখা যায়নি বা কেউ পরিচালক বলার সাহস করে নিয়ে এরকম কথা উঠেছে যেটা ইকবাল ভাই পেরেছেন আপনার এই ঘটনাটা আচ্ছা আমি বলি আমাদের অনেক নায়িকা কিন্তু ডাবিং করে না যেমন আমি কয়েকটা ছবি করছি অপু বিশ্বাসকে দিয়ে সে কিন্তু কখনো ডাবিং করতো না করতো না না আচ্ছা অবিশ্বাসে ডাবিং অন্য কেউ করতো যেমন আমার মনের ঘরে বসত করে অন্য কেউ ডাবিং করছে যে কটা যেমন সাবনুর প্রথম থেকে আফসানা মিমি করতো হ্যাঁ করতো তো আমিও চিন্তা করছি যে দেখি বর্ষাকে একটু ডাবিংটা চেঞ্জ করে দেখি এবং বর্ষাকে ডাবিংটা চেঞ্জ করাতে বর্ষাও আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে মানে আপত্তি জানায় না আগুড়ে আপত্তি জানা নেই যেই কারণে আমি সুন্দরভাবে বর্ষার ডাবিংটা করতে পারছি আচ্ছা এরপরে বলা হয় যে অনেক উচ্চারণ বা অনেক ডায়লগ ডেলিভারিতে অনন্ত অনেক পরিশীলিত খুবই কম ভুল ভাল উচ্চারণ হয়েছে এবার এটাতে কোনো গ্রুমিং ওয়ার্ক ছিল কি না জানা যায় না এটা এটা আমি আমি আমার মতো করে হ্যাঁ আমি যখন আমি যখন শর্ট নিতাম তখন কিন্তু অনেক ডিরেক্টররা কিন্তু মনিটরে বসে শর্ট দেয় আমি কিন্তু মনিটরে বসার ছেলে না আমি নিজের চোখে দেখতাম চোখে দেখে এবং আমার ব্রেনে ঢুকে যখন আমি এটাকে এমনও শর্ট নিতে আমার চারবার পাঁচবারও শর্ট নিতে হয়েছে বাট আমি পারফেক্ট টাইপ শর্ট নিচ্ছি এবং আমাকে সে হেল্প করছে প্রচুর যেই কারণে আমার জন্য খুব ইজি হয়েছে এবং আমি সুন্দরভাবে করতে পারছি যাই হোক যে প্রশ্নটা এর আগেও একটা আড্ডায় আপনাকে করা হয়েছিল মিশা সদাগর এটার এন্ট্রি এবং মিশা সদাগরের একটা ইন্টারভিউতে আমার বললেন যে শেষ দৃশ্যে তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন হ্যাঁ সামহাও অনন্ত ভাইয়ের একটা আঘাতে মাথা ফেটে যায় বা এটা পূর্ব কোনো রাগে মেরে টেরে দিল কি না এটা শুটিংয়ে পিস্তলটা যখন বার্তা বাড়ি পারে ওই মনে পড়ছে যে তুই আমার কথা বলছিস মারে দিই না এটা পরে হচ্ছে অরন্তিত আবার ডাক্তারের কাছে পাঠাই হ্যাঁ রাইট না মারার পর তো পাঠাবে বলেন ঘটনা সবচেয়ে মজার ঘটনা যে বিষয়ক কিন্তু মানে তার যে বাসাতে রক্ত পড়তেছে হ্যাঁ সে কিন্তু শর্টেই আসছে শর্টেই ছিল শর্টেই ছিল এবং সে শর্ট ছাড়ে নাই কিন্তু আমরা আমরা একটা কি শর্টটা নিচ্ছি 
मोटामुटी दिन शेषे खूब भलो अवश्य दूजन एंटी हिरो छो रुबेल भाई और मिसा भाई तो मिसा सदगर और रुबेल रुबेल के अनेक दिन पर बड़ो पर्दा अपनी आनलें क्योंकि किचुटा अफसोस गे रुबेल भाई के भाव पर्दाय अपनी रखते पर रखें नहीं क्या रुबेल भाई एक्चुअली रुबेल भाईर कारण रुबेल भाई समय दीते शिवल दीते एक दुई हलो रुबेल भाई मानी गल्पा नहीं बसब रुबेल भाई समय दीब हाँ ये समय रुबेल भाई देने समय रुबेल भाई दी अनेक भलो किस करते कारण रुबेल भाई अनेक व्यस्त थके अनेक क्लस प्लस थके तो मैक्सिमाम ढाई बहरे ही थे जे कारण रुबेल भाई साथ ही बैडा बैले मिले ना जतटुक पार्सी रुबेल भाई जतटुक समय दीसे ठीक अतटुक समय क्यागुल क्योंकि बला है छब्बर परवर्ती कैम्पेने प्रेस मिटे रुबेल भाई नाई कारण प्रयोजनाचालक हिसाब से आत्मप्रकाश कर लें स्वाभाविक भाव ईर्षार जैगा तैर होते आशेपाशे मानव सह्य करते कि बेपारे अनेक कारण की अने तो गेलो गाली देर सिने देखिए अत बड़ो बड़ो कथा बोले कि पड़स ठीक है तो जरा गे तक सबा प्रशंसा कर फिल्म कल बस अनेक बड़ो बड़ो डेक्टर सिनेमा छो जो तुम्हार छवि एक भूल धरते परि जेटा बस सब चेस भारत लगता है डायलग डेलीवर शुरू कर सिकुएंस एत परशील दिए देखिए खूब हताश भाव बस मैं मजार बेपार झमेलाजिले देखी मान तर छबी रिलीज हार आगे एक प्रशंसा कर 
তাদের ছবি রিলিজ এর আগে আইসা একদম পারফেক্ট বলছেন হ্যাঁ थैंक यू হ্যাঁ আমি আইসা একটু প্রশংসা করে এমন প্রশংসা করে অথচ ভিতরে ভিতরে কিন্তু তারা প্রশংসা করে না ভিতরে কিন্তু তারা হিংসায় ভরে যায় কিন্তু এটা তাদেরকে একটা দেখানো বলে সাকিব খানের দর্শক আইসা যদি তার ছবিটা দেখে কিন্তু দুঃখের বিষয় সাকিব খানের কোনো দর্শক তাদের ছবি দেখে না কিন্তু আমি একবার বলতে পারবো আমি হান্ড্রেড হান্ড্রেড বলতে পারবো নাইনটি নাইন পারসেন্ট দর্শক কিল হিম ছবি দেখছে দেখছে হ্যাঁ এবং আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবো যেমন আমার ক্যামেরাম্যান সাইবুল টাইব সাইন আছে বসুন্ধরা আইসা বলতেছে ভাই আমি সাকিব খানের বক্ত আমি আপনারও বক্ত আপনি কিল হিম ছবি দেখতে আসছি কিন্তু আমি ভাবছি টিকিট দুশো টাকা আর টিকিট চারশো টাকা কারণ আমার ক্যামেরাম্যান সাইন বলতে বলবো এখন দুশো টাকা দেন দেন ও আপনার ছবি দেখতে আসছে আমি সঙ্গে সঙ্গে দুশো টাকা দিস এটাই সাফল্য কিন্তু আপনি তো একদম অকপটে যা রাগ দুঃখ অভিমান আমাকে কিন্তু আমাকে কিন্তু ওই যে আমি এই কথাগুলো বলি আমি আমার মনে হয় যে সাকিবের হয়তো এক দেড়শোর লোক ছেলেবেলা আছে যেগুলো মানে আমি আগেও বলছি আগে বলি যে এদের ফ্যাক আইটি যারা বিভিন্ন মানুষকে গালাগালি আমাদের সিনিয়র মানুষদের গালাগালি করে যারা মানে এক দেড়শো লোক হ্যাঁ কিন্তু তার নাইনটি নাইন পারসেন্ট লোক আমাদের বক্ত কারণ আমরা সত্য কথা বলি উচিত কথা বলি কারণ তাদের বিবেক আছে তারা বিবেক দিয়ে দেখে যে এই কথাটা সত্য বলছে সে তো মিথ্যা বলে নেই যেই কারণে প্রচুর ভক্ত আমার ওইখানে আছে প্রচুর আমি আমি ওটা নিজে মনে করি না হলে আমার ক্রিলহিম তেরো দিন পর পরে যেমন মানুষ টিকিট পায় নাই এটা একটা বিশাল ব্যাপার কিন্তু অবশ্যই এবং আপনি তার মানে আপনার ওই ভয়টা করেনি যে সাকিবের ভক্তরা আমি কেন বলবো কারণ আমি জানি তারা দেখবে আমার ছবি আচ্ছা 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 আমি আইসা ওই সাকিবকে ফুলাই দেব আমি এটা করবো ওইটা করবো আমি তো ওই টাইপের না এটা সাকিবও ভালো করে জানে যে ইকবাল বা এই না হ্যাঁ আইসা ওই যে ছবি তাদের কিছু নায়ক আসে কিছু নায়িকা আসা এই যে আইসা যে এখানে যেভাবে বলে হ্যাঁ আমি হাসি এগুলো দেখলে হাসি কিন্তু তারা কি মনে করে যদি তাদের কিছু প্রশংসা করি তার বক্তব্য আইসা আরে না তারা পাত্তাই দেয় না করে অনন্ত ভাই একটা আড্ডায় ঈদের আড্ডায় আমাকে বললেন যে সাকিবের কিছু ভক্ত আপনার এবং অনন্ত ভাইয়ের সাথে বসতে চেয়েছিল যে তারা তাদের আপনাদের গ্রুপ হয়ে কাজ করবে কিন্তু কোনোভাবেই অনন্ত ভাই সেটা চাননি বলে ভক্ত আবার আমি কেন কিনবো বা আপনি তোমাদের কেন পুরস্কার সত্য কথা সত্য কথা এটা সত্য কথা কিছু ইউটিউবারও ছিল কিছু ইউটিউবার যারা সবসময় সাকিবের ইউটিউব নিয়ে কথা বলতো আমাদের সাথে আমরা ডাইরেক্ট না করেছি না এদেরকে বিশ্বাস করা যায় না আজকে এরা এখান থেকে আসবে কালকে এখান থেকে আসবে ঠিক আছে এখানে দরকার নাই আমি বলছি যার যোগ্যতায় আমি কিন্তু সবসময় বলছি যে বাংলাদেশের ভিতরে কিন্তু সিনেমা না সরি সিনেমা বলে গল্পটাই স্টার গল্পটাই সুপার স্টার কেউ যদি বলে যে গল্প ছাড়া সিনেমা চালাইতে হবে সে এখনও বাচ্চা তো এবার বলেন যে প্রেস মিটে যে জয় চৌধুরী বাপি বা ছোট লোক গার্মেন্টস কর্মী যেগুলো তর্কগুলো উঠলো এইগুলো কি একটু বেফাস মন্তব্য হয়ে গেল হয়ে গেছে এগুলো না এগুলো কিছু পিছন থেকে কিছু সাংবাদিক উল্লা বলা প্রশ্ন করে প্রশ্ন করলেই এই তখন অনন্ত রাগ হইয়া হ্যাঁ তখন এই কথা বলা বলছে এটা আর আর একটা কথা আমি বলি কেনই বলবো না ব্যাটার আপস মানে এই যে যেই যেই ব্যাটাগুলো কথাগুলো বলে যে গার্মেন্টস নিয়ে আসে নিয়ে আসে হ্যাঁ এরা মানে এরা এদের বিবেক নাই আল্লাহ তালা তাদের বিবেক দেওয়া উচিত অনন্ত চাইলে কি গার্মেন্টস লাগে অনন্ত গার্মেন্টসের একটা গার্মেন্টসের একটা কর্মচারী অনন্ত অ্যাপসেন্ট থাকলে অনন্ত লস কত টাকা হয় না আর যদি গার্মেন্টস কর্মীদের ছবি দেখলে অসুবিধাটা কত কথাটা গার্মেন্টস ছবি ছবি দেখে তো তার নাইনটি নাইন পার্সেন্টে তো গার্মেন্টসের দশ সেটা একশোর ভিতরে আমি যদি মনে করি যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট গার্মেন্টস তারপরে আমাদের যারা সিনেমা সিঙ্গেল স্ক্রিনে যারা দেখে তারাই দেখে কিন্তু আমরা সিনে প্লেক্সে আমরা কতজন ছবি দেখি আমরা আমি আজকে একটা কথা বলবো এখানে প্লিজ যদি সিনে প্লেক্সে তিন মাস হাউসফুল যায় তারপরও কোনো তিন মাস যদি একটা সিনে প্লেক্সে হাউসফুল যায় তাহলে পাঁচ লাখ টাকা উঠে কিনা সন্দেহ আছে সামনে বসবে আমাকে এখানে বসবো তোমার এই টেবিলে আমি তাকে প্রশ্ন করবো তুই হাউসফুল দেখাইতে পারবি চ্যালেঞ্জ করলাম এখানে বসে তো ওই যে ইউটিউবে ভিডিওর পর ভিডিও হাউসফুল তোর এগুলো ভিউ বানানোর জন্য কিছু ইউটিউব করে ঠিক আছে হ্যাঁ মানে তারা কিছু লোক তো আছে ইদানিং তো কিছু লোক বাড়িয়েছে যারা বেকার কাজ কাম নাই কিছু নাই তারা কি করে একটা ইউটিউবিং করে কইরা মালেক আফসারির মতো লোক 
বাংলাদেশের একজন তাকে নাকি মেকার কি বলে মেকারিস্টার ডিরেক্টর নাকি বলে মাস্টার মেকার সে নাকি ইউটিউব করে খায় আমাদের স্বপন বাই সে কানাডা থাকে স্পেন না সুইডেন জানি থাকে সে ইউটিউব করে খায় এবং অনেক তারা খাইতে পারে আরও কিছু এই নসুন দিয়ে আছে সিলেট আছে বিভিন্ন জায়গা আছে হ্যাঁ তারা ইউটিউব করে খায় থাপাবাজি মেয়েরা একশো ডলার মাসে আসে এটা খায় তারা বুঝলি তারা মানে যত ঠাড়া বাঙ্গা বিষা কথা ঠাড়া বাঙ্গা চাপা হ্যাঁ এইসব করে খায় কিন্তু পাবলিক যে ভোদাই হ্যাঁ এই ভোদাইগুলো সবাই শুনতেই থাকে এগুলো তো ইকবাল ভাই আটটি ছবি রিলিজ পেয়েছে আপনার ছবি সহ যদি সেরা পাঁচ আপনার দৃষ্টিতে বলা হয় ঈদের ছবি আপনি একটা রেটিং করতে হবে আপনার চয়েস পাঁচ নাম্বার থেকে আসি আমি মান নিয়ে বলছি না আমি ব্যবসার বা আপনি ওগুলোর কালেকশন সম্পর্কে একটা দারুণ সবচেয়ে অথেন্টিক ধারণাটা আছে সেই অনুযায়ী সেরা পাঁচ বলেন ঈদের ছবির ব্যবসা সফল সেরা পাঁচ ব্যবসা সফল ছবি তো নাই রেশিও যদি বলেন যে যে কালেকশন অনুযায়ী হল পাঁচ নাম্বার আমি বলি হল কালেকশনে পাঁচ থেকে আসছি হল কালেকশনে আমি আমি একটা এখানে একটু কথা আমার বলতে হবে না হলে বলেন আমি কিন্তু সেন্সার প্রিন্টটা পাইছি দুদিন আগে ঈদের দুদিন আগে যেহেতু আমি হল বুকিং করতে পারি নাই আমি দশ দিন আগে যদি হল বুকিং করতে পারতাম তাহলে আমি হল থেকে আমি টাকা পয়সা কিছু পাইতাম বা হলও আমার বুকিং হইতো হ্যাঁ যে কারণে আমি হলটার ভিতরে আমার তেমন একটা ছিল না আমার আমার বড় বড় বাংলার সাথে ভিতরে ছয় সাতটা হল যেগুলো আছে মানে দশটা হল বর্তমানে বড় বড় রানিং আছে এর ভিতরে পাঁচ ছটা হল আমিই পাইছি তা আমি আমি যে যদি মনে করি যে কিলহিম আর লিডার আমি বাংলাদেশ এটা ছাড়া মানে কিলহিম এক লিডার আমি বাংলাদেশ না আমি এক বলবো না লিডার বাংলাদেশে স্ক্রিনে আমার একটা সিনেমা হলে ছবি রিলিজ করার কথা ছিল বিজিবি সিলেক্ট আমার সাথে সব ফাইনাল তারপরে আমি একটা শুনি যে যে কোনো একটা ছবি নাম বললো না সেই আইসা দুই লাখ টাকা দিয়ে হলটা রিফান্ড করে দেবো আপনি আমার ছবিটা চালান কারণ কি আমি তোমার বলি অনেকে আমি আমার কয় টাকা ছবি বানাইছি আমি জানি ঠিক আছে এবং আমি আমার এই মানে স্যাটেলাইট রাইট টেলিভিশন রাইট তারপরে সিনেপ্লেক্সের যে শেয়ার বানি তারপর আমার একটা স্পন্সার ছিল হ্যাঁ প্রায় হ্যাঁ সব কিছু মিলে আমি ইকবাল বলতে পারবো এটা কেউ বলতে পারবো আমি চ্যালেঞ্জ করে বললাম যদি আমার সামনে বলতে পারে আমি ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে যাব কেউ বলতে পারবে না যে কেউ চালান উঠাইতে পারবে কি না বাট আমি ইকবাল একটা গুলো লাভ করবো তার মানে আপনি সেই জায়গায় সফল বলছেন তো ছবি হিট হলে হয় প্রযোজক নায়ককে উপহার দেয় নায়ক মাঝে মাঝে প্রযোজককে উপহার দেয় আপনি নাকি আনন্দ ভাইয়ের কাছ থেকে গাড়ি টাড়ি পাইলেন অন্তত ছবি লিজের পরে যে স্প্যান ডুবাই এখনও স্প্যান ঠিক আছে দেখাই তো হয় নাই একদিন দেখা হয়েছে ইদের পর থেকে গ্যারেজ আছে আসবে আসলে দেখা হয়েছে আসলে আমরা জাগো ফেমের সবাই একটু চড়বো একদিন আমরা প্রথম ব্রেকে যাব কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই যে আপনার আপকামিং ছবি বেশ কিছু আছে এবং আপনি আরও কিছু ছবির ব্যবসা প্রদর্শন নিয়ে অনেক কিছু উদ্যোগ নিচ্ছেন এটা খুবই মানে সফলতার কথা এবং আসার কথা এখন বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে প্রদর্শক সমিতি কি কতটা ভূমিকা পালন করে তাদের ভয়ে অনেক নতুন নতুন প্রডিউসাররা ভয় পায় পরিচালকরা ভয় পায় কালেকশন টাকা দেয় না ইত্যাদি নানা রকম আপনি বললেন যে দেয়াল রং করে দিলে ওরা ছবি তুলে তো এখন প্রদর্শক সমিতি কেমন মানে ইয়ে প্রদর্শক সমিতি হলে বলতে গেলে নিজের কথা প্রদর্শক সমিতির পেশেন্ট আমারই বন্ধু সভাপতি সুদেব ঠিক আছে উজ্জ্বল ভাই আছে ওরা সবাই আমার পরিচিত কিন্তু না এখন ওনারা ওনারা ওনাদের মূল অভিযোগটা ওনাদের 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 স্বার্থটা আগে দেখে আচ্ছা আগে আপনাকে আমি একটা কথা বলি হ্যাঁ যে আমি শুটার ছবি যখন রিলিজ করছি আমি গাজীপুর থেকে এক হল থেকে নিছি ছয় লক্ষ টাকা এক হল থেকে ছয় লক্ষ টাকা নিছি ছবি এমজি হিসাবে 
মানে এমজি মানে 6 লক্ষ টাকা আমাকে দিয়ে দিয়েছে না না অ্যাডভান্স না দিয়ে দিয়েছে এটা কার রিটার্ন নাই মিনিমাম গ্যারান্টি যেটা বলে হ্যাঁ গ্যারান্টি না এটাকে আমাকে দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এটাকে এমজি বলে আর অ্যাডভান্স হলো 5 লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স হলো যদি আমার ছবি না চলে আমার টাকা আবার রিটার্ন দিতে হবে এটা হচ্ছে মিনিমাম গ্যারান্টি এমজি হ্যাঁ না এমজিটা মানে আমার আমার এইখানে আর সে আট বছর দেব হ্যাঁ 6 লাখ 5 লাখ 4 লাখ হ্যাঁ এই ভাবে কিন্তু আমরা টাকা টানছি আজ থেকে শুটার ছবি যখন রিলিজ করি আমরা এটা আমি বলি এই বাড়িতে সর্বোচ্চ 10টা হল আছে যারা 2 লাখ টাকা করে দিতে পারে বা 1.5 লাখ টাকা দিতে পারে আচ্ছা সেই 6 লাখ কোথায় চলে আসলো 2 লাখ না কিন্তু প্রশ্নটা সেখানে যে হল মালিকরা এখন অসততা করছে এইটাই আমি আসছি তাহলে আমার প্রশ্নটা যে আগে 6 লাখ দিতেন এখন 2 লাখ দেন 1 লাখ দেন তাও এমজি দেন না অ্যাডভান্স দেন যদি চলে তাহলে আপনি টাকাটা আমার কাছে থাকবে না চলে আবার আমার টাকাটা ব্যাক করে দিতে হবে এই যে এখন হলের যে যে হলের মালিক সমিতি যারা বা হল যারা আছে এর নিজেরাই দুই ভাগ এর কিন্তু নিজেরা দুই ভাগ আছে আমি যতটুকু জানি ঠিক আছে মধুমিতা একদিকে হ্যাঁ তারা একদিকে তা আমার সব কিছু মিলে যে হলের পরিবেশটা কিন্তু এই যে ওরা বলে একটা কথা বলে যে হলে ছবি আরে ভাই কেন আপনার হলে ছবি মানুষ দেখবে আপনার হলের পরিবেশ কি ভালো আপনার টয়লেট ভালো আপনার সিট ভালো আপনার ভালো ফ্যান আছে আপনার ফলে এসি আছে এই দুশো তিনশো টাকা খরচ করে কেন সেই দিন এখন আছে যে মানুষ গরমের ভিতরে বৈশা বৈশাখ ছবি দেখবে সেই টিনের টিনের চেয়ারের ভিতরে বৈশা তা আগে তো আপনাকে হল ভালো করতে হবে আপনি দেখেন একটা আজকে আর একটা গোপন কথা বলে যায় এখানে সেটা হলো এই যে আমাদের চিত্তামল সিনেমা হলটা যেটা মানুষ খুব অহংকার করে বর্তমানে আমি যখন শুটার রিলিজ করি পাসওয়ার্ড রিলিজ করি তখন চিত্তামল আমরা ছবিই দিতাম না দিতেন না কেন মধ্যবিতা দিতাম অভিষেক দিতাম চিত্রামলে দিতাম না কেন কি চিত্রামলে তেমন দর্শক থাকতো না আচ্ছা দর্শক দেখতো না এখন এই কিছু কোনো মানুষ ছবি রিলিজ হইলেই চিত্রামহলে চলে যায় কারণ চিত্রামহলে হলটাকে একটু ই করছে করছে যেই কারণে চিত্রামহলে যদি দশ বছর পুরনো ছবিও যদি লাগায় শুক্রবার দিন হাউসফুল থাকবে আচ্ছা আনন্দ फिरसी
ভাজা আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসুন মিঠাই আউটলেটে মিঠাই স্বাদে বেঁচে আমরা এক চমৎকার অকপট বলা মানুষের সাথে আড্ডা দিচ্ছি প্রযোজক ইকবাল পরিচালক ইকবাল ইকবাল ভাই আমাদের ইকবাল ভাই যা বলেন আসলে একদম দিল সাফ করে সাদা দিলে বলেন আমরা আরও কিছু প্রসঙ্গ নিয়ে আসব কথা শুনব তার ইকবাল ভাই যেই প্রসঙ্গ নিয়ে পুরনো তর্ক ছিল বলা হচ্ছিল যে সাকিবের সাথে আপনার বন্ধুত্ব ছিঁড়ে যাওয়ার পর আপনি অনন্তকে নিয়ে একটা চ্যালেঞ্জ ছুটলেন এর পরবর্তীতে সাথে সাথে আপনি বুবলিকে কাস্ট করলেন কারণ বুবলির সাথে সংসার একটা বৈকল্য চলছিল একটা বিচ্ছেদ চলছিল তো বুবলির মা দিবসে সাকিব খান বুবলির সাড়ে তিন কোটি টাকা কীভাবে পেলেন পঞ্চাশ লাখ টাকা গাড়ি কীভাবে পেলেন এগুলো নাকি অনেকটাই আপনার ইন্ধন দেয়া বা আপনার সহযোগিতায় পাওয়া টাকা পয়সা যেহেতু আপনি প্রযোজক তার ছবির তো এই বিষয়ে আপনি তো ইন্ডাস্ট্রি ওন করেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আপনার সাকিবের সাথে বুবলির সাথে এই ইন্ডাস্ট্রির সবার সাথে আপনার একটা সম্পর্ক ওঠা বসা আপনি কি মনে করেন যে আপনার কলিকদের ভেতরে এ ধরনের আলোচনা আপনার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে কোনো ধরনের সুফল বয়ে আনতে পারে এক নাম্বার কথা যেটা তুমি বললাম যে টাকা পয়সা মানে একজন নায়িকার টাকা তো প্রডিউসারই পায় প্রডিউসারই দেয় আমি আসি জি আমি এমন একজন প্রডিউসার বা এমন একজন ডিরেক্টর যে বাংলাদেশের যেমন আমি কি লাস্ট মুভি রিলিজ করলাম কিলছে আমি আজও পর্যন্ত বর্ষার নাম্বারটা যাই না কোনো বর্ষার কোনো নাম্বার জানি না না এবং কোনো দিন বর্ষার সাথে আমার কোনো কথাই হয়নি তো বর্ষার তো স্বামী আছে বলতেছি সাকিবের সাথে যখন আমি কথা বলতাম বা যখন আমার সাথে সম্পর্ক ছিল আমি কখন অপু বিশ্বাসের নাম্বার আর বুবলির নাম্বার আমার কাছে ছিল না ছিল না না আচ্ছা যা কথা বলার সাকিবের সাথে আমি সাকিবের সাথে কথা বলতাম ঠিক আছে জীবনে কোনো দিন আমি কখনো কোনো দিন আমি ওপরে ফোন দিই নেই এবং বুবলির আমি ফোন দিই আমি যা বলতাম সাকিব বলতাম আমার শুটিং আছে ঠিক আছে আর এখন যে কথাটা উঠছে যে মাঝে বসে যে সাড়ে তিন কোটি টাকা বা বুবলি তো মনে এটা বলছে যে আমি ব্যাংক লোন নিছি না এটা বলে বুবলি বলছে কিন্তু আমি যাই না সাকিবের বুদ্ধিদাতা কারা এই কথাটা অন্তত সেদিন বলা দরকার ছিল না আর যেখানে একটা বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাটা যাতে সাকিব গ্রহণ করে নিছে এবং যদি গ্রহণ করে না নিত তাহলে বলে ঠিক ছিল যত গ্রহণ করে নিছে এই বলাটাও সাকিবের ঠিক হয়নি মানে বাচ্চার মা হিসাবে বাচ্চার মা হিসাবে হ্যাঁ বলা ঠিক হয়নি কারণ কি এই এই বাচ্চা কোনো একদিন প্রশ্ন করতে পারে যে আমার বাবা কিন্তু প্রশ্ন করছিল কিন্তু তুমি সাড়ে তিন কাঠার গাড়ি তার ফ্ল্যাট বা গাড়ি তুমি কোথায় পেলা কোনো একশো বাচ্চাই প্রশ্ন করতে পারে যেই কারণে আমি মনে করি যে এটা তাদের ভিতরে রাখা দরকার ছিল তাদের পার্সোনাল একদম ভিতরে রাখা দরকার ছিল এত খোলামেলা দরকার ছিল না তো রিভেঞ্জে আপনার নায়িকা বুবলি এবং বলা হচ্ছে যে অনেকটা যে বিরোধের সূত্রপাত আপনার ছবি কেন করতে গিয়েছে বুবলি না এই ধরনের কোনো কিছু কোনো কিছু নেই না এছাড়া বলা হয় যে যেহেতু বুবলি দুটো ছবি রিলিজ পেয়েছিল ঈদে লোকাল এবং লিডার আমি বাংলাদেশ কিন্তু লোকালে ক্যাম্পেইনে যায়নি এবং অনেকেই লেখালেখি করছেন বলছেন যে তৈরি হয়েছে তো আপনি কি আশা করেন যে রিভেঞ্জের ক্ষেত্রেও এই ধরনের আপনি সংকট আমি একটা কথা বলি আমি কখনো কোনো দিন পরের আশায় আমি থাকিও না আর কোনো দিন থাকবো না আমি আমার যা করি আমার নিজের দুঃখতে আমি করি আবার কে রিভেন যে কেউ পাবলিসিটি আসলো বা কে আসলো না তাদের আমি যায় আসে না যায় আসে না কারণ তাদেরকে দিয়ে আমি আমি জানি তারা কটা দর্শক হলে আনতে পারে এটা আমার খুব ভালো জানা আছে আমি আমার পলিসিগুলি আমাকে দর্শক আনতে হবে এটা আমার গুণে আনতে হবে ঠিক আছে আর লোকালে বুবলি পাবলিসিটিটা করাটাই এটা বুবলি খুব খারাপ কাজ করছে এবং আমি দেখছি বুবলি লিডার বাংলাদেশের গান নিয়ে বুবলি স্টেজে নাচানা চেয়েও করছে হ্যাঁ তো সন্তান সন্তান কিন্তু দুইটাই তার লোকাল আর লিটার বাংলাদেশ দুইটাই সমানভাবেই দরকার ছিল সে কেন করল না এটা পুবলিকে আমার আমি আমার সাথে দেখা হবে রিসেন্টলি আমি তাকে প্রশ্ন করবো এটা করবেন অবশ্যই করবো এটা তুমি কেন লোকালে পাবলিসিটিটা করলো না আমার জানতে মন চাইছে এটা আমাকে তো একটু জান জানতে চাই যে এই ছবিতে এত নায়িকা থাকতে বুবলিকে কেন কাস্ট করেছিলেন আপনি তখন তো আমি ডিবেন যখন স্টার্ট করি তখন তো সাকিবের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সাকিবের ডিবেন যখন করি সাকিবের সাথে আমি সাকিবের সাথে কথা অর্থাৎ বলেই কিন্তু আমি ডিবেন সাথে আরম্ভ করছি ঠিক আছে তখন বুবলি সাকিবের সাথে তখন সাকিব প্রেম বলছেন বুবলিকে সাকিব বলছেন ঠিক আছে ইকবাল ভাই ঠিক আছে তখন এই কারণে আমার তখন এই এই ঘটনাগুলো তো রিভেঞ্জের পরে যাওয়া হয়েছে 
অনেকে বলা হয় এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে সত্য যে বীর ছবি আপনার বীর ছবির সময় সাকিব বুবলির সম্পর্কে যেটা অপ্রকাশিত ছিল এবং তখন গণমাধ্যমে আপনি আসলে অনেকভাবে ঠেকিয়েছেন যে কোনোভাবে যেটা প্রকাশ না পায় এবং সাকিব বন্ধুত্বের কাজটি করেছেন বিষয়টি কি সত্যি না সত্য আমি অনেক চেষ্টা করছি আমি অনেক সাংবাদিকের ঢুকতে দিই না এখানে যেহেতু যারা আসে তাদেরকে তখন বুবলি প্রেগনেন্ট ছিল প্রেগনেন্ট ছিল হ্যাঁ বুবলি তাদেরকে বুঝাই টুঝাই বলছি ভাই এবং আমাকে যারা ভালোবাসে যেসব সাংবাদিকগুলা তারা আমার কথা শুনে নিউজও করে নাই সুতরাং আপনি আসলে ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থেই সম্পর্কগুলো করেছেন বা যখন বিরোধ হয় সেটা নিশ্চয়ই কোন একটা অন্যায়ের কারণেই কিন্তু আজও অব্দি মূলত অস্পষ্ট বা কোনোভাবে আপনি এড়িয়ে গেছেন সাকিবের সাথে আপনার মূল বিরোধের জায়গা কোনটি এইটা অনেক জায়গায় না অনেক জায়গায় আপনি বল এড়িয়ে গেছেন কেন এটা সবাই শুনতে চায় সাকিবের সাথে আপনার এই দূরত্বটা কেন না এটা কোন জায়গায় এটা পরে এটা সময় আসুক সময় আসলে বলবো ঠিক আছে এটা এখনো 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 প্রকাশের সময় হয় না সাকিবের ভক্তদেরকে আমি কখনো কোনোদিন দুই পয়সার দাম দিই না আর কোনোদিন দিবো না এটা কারা এক দেড়শো বাকিগুলো সবসময় আমার ফেক আইডি একদম ম্যাক্সিমাম ফেক আইডি আর বাকি যারা ওর ভক্ত সবাই আমারই ভক্ত ইকবাল ভাই এবার রিভেঞ্জ নিয়ে শুনতে চাই রিভেঞ্জ আপনি অবশ্যই যাকে নিয়ে লঞ্চ করেন তার প্রতি একদম নিঃস্বার্থভাবে খাটেন তো রোশন বুবলি কেমিস্ট্রিটা কেমন হবে বলুন রোশন যদি এই রিভেঞ্জ ছবিতে যদি রোশন আর বিট্রে এই দুইটা ছবি প্রোডিউসার আমার ডিফারেন্ট জি এই দুই ছবির প্রোডিউসার কিন্তু আমি না তো এই দুই ছবির দিয়ে যদি রোশন छविटा একটা মনে হয় যে আমি সালা আমি মনে একটা মানে হ্যাবি একটা ইংলিশ ছবি বানায় ফেলছি আমি তাই না হ্যাঁ নিজের কাজে নিজে আগে আমি দেখে আমি আমি মানে আমি নিজে বলছি যে সবাই বলছে আমি কী বানাই মানে আমি অমিত হাসান আমেরিকা আছে ও আমার সাথে বউ আগের বলছিল যে কী ছবি বানাই তুই জানোস আমি না কিন্তু তিন চার দিন আগে ছবিটা দেখার পরে অমিত হাসানের কথা আমার মনে পড়ছে জমিদ হাসান ছবিটা শুটিং করার সময় বলছিল তুই কী ছবি বানাচ্ছিস জানোস আজকে বুঝলাম কে কী ছবি বানাইছি মানে এই চল্লিশ মিনিটে আমার কাছে চোখ ফালানোর মতো জায়গা ছিল না আমি বিচ্ছের ছবিটা এত সুন্দর ইনশাল্লাহ এটাও আমি আগামী রোজার ঈদে ইনশাল্লাহ আসবো আল্লাহ মানে রিভেন্সটা আছে এই কুরবানি ঈদে হ্যাঁ ঈদুল আজহাই মূলত আফরান নিশো প্রথম চলচ্চিত্র সাকিব খানের প্রিয়তমা এবং আপনার রিভেন্স ফাইটটা কেমন হবে বলে আমি একটা কথা বলবো প্লিজ আমার অভিজ্ঞতা বলি আফজাল শরীফ ছিলেন আমাদের একজন টেলিভিশন খুব নাম করা নাট্যকার নাটক অভিনয় করতে আফজাল হোসেন আছেন আফজাল শরীফ আছেন আফজাল হোসেন জি আফজাল নায়ক ছিলেন সুবর্ণ আফজাল জি জি আফজাল হোসেন ছুটি হিসেবে জানতাম সব জি আফজাল হোসেন তো তখন তো হাতে মোবাইলের যুগ ছিল না তখন চোদ্দোশো সিনেমা হল ছিল আর বিটিভি ছিল শুধু তখন কিন্তু খুব জনপ্রিয়তা ছিল তার কিন্তু সিনেমাতে আসা কিন্তু একটা ছবির পরে কিন্তু আর করতে পারেনি মানে আফজাল ভাই সুবিধা করতে পারেনি পারে নাই এবং টেলিভিশন থেকে অনেকে আসছে হিরো হিসাবে কেউ টিকতে পারে নাই একমাত্র ফরিদি ভাই নেগেটিভ আর বাচ্চু ভাই নেগেটিভ ক্যারেক্টার আসলো বিলেন হিসাবে আসলো তারা কিন্তু ঠিক আছে সাদিক বাচ্চু সাদিক বাচ্চু ভাই আচ্ছা ঠিক আছে বাচ্চু ভাই আমার লাস্ট বীর বাচ্চু ভাইয়ের সিয়ামও তো টেলিভিশন থেকে আসছে সিয়াম টেলিভিশন থেকে আসছে সিয়ামের ছবিটা এই পন্ত আমার জানা মতে সিঙ্গেল স্ক্রিনে কতটুকু কেসে আমি যাই না আচ্ছা সেইভাবে সফল এখনো হতে পারে হতে পারে নাই আরিফিন শুভ হতে পারে নাই হ্যাঁ বাট চেষ্টা করতে সব ওদের চেষ্টাটা আমি ওয়েলকাম জানাই ওদেরকে সিএমকে আরিফিন শুভকে আমি দুজনকেই ওয়েলকাম জানাই ঠিক আছে বাট আফরান ঈশ্বর আপনি কোনো মানে ইয়ে দেখছেন না হোপ দেখছেন না আপনি কেন দেখব যাকে আমি টেলিভিশনে চ্যানেল ঘুরে নিয়ে দেখতে পাই যাকে আমি রিমোটের মাধ্যমে ইউটিউবে দেখলে দেখতে পাই আমি মোবাইলে দেখতে পাই 
আমি তিনশো চারশো টাকার টিকিট কেটে আমি সিনেমা কেন দেখবো মানে এটা এই থিরুটা এখনো কাজে দেয় এবং এটা মানতে হয় হ্যাঁ সিনেমা সিনেমা এই যে আমি তো অনেক সময় বলি যে আমাদের নায়ক নায়িকা যেন ফেসবুকে ছবি দেওয়া লাইভ করা ভিডিও করা বন্ধ করো তাহলে তোমাদেরকে মানুষ এই কারণে তো তোমাদের মানুষ দেখে না তো যেহেতু রাহান রাফি এর আগে বেশ সাকসেসফুল জার্নি করেছে রাহান রাফি আর আফরান ঈশ্বর কেমিস্ট্রিটা দারুণ জমবে বলে বোদ্ধারা এটা মতামত দিচ্ছেন আপনি বলছেন একটু ভিন্ন কথা দেওয়া যদি ছবি চলতো তাহলে তো হয়েছিলই বাংলাদেশে তাহলে তো ছবি সবই হাউসফুল তার মানে প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথমেই সরুঙ্গকে ফেলে দিচ্ছেন সো থাকছে প্রিয়তমা আর রিভেন্স বাংলাদেশি ছবিতে আসলে মূল সংকটের জায়গা কোনটা আপনি বলছেন যখন আপনি ছবি বানান তখন বলেন যে না এটা সিনেমা হচ্ছে আপনার এই কাস্টিং রায় তো ওর অন্য ছবির কাজ করে তো পরিচালকদের তার মানে একটু গলত থাকে এটা বলতে চাচ্ছি এটা থাকতো মেধা আচ্ছা গল্পের সমস্যা গল্পের সমস্যা এর বাইরে আমাদের আর্টিস্ট আছে বলে মনে করেন আর্টিস্ট আছে আর্টিস্ট গল্পটা খুব স্ট্রং নিতে হবে এখন কিন্তু এখন কিন্তু বুঝতে হবে দুই হাজার বাইশ তেইশ চলতেছে মনে হয় না তেইশ হ্যাঁ দুই হাজার তেইশ চলতেছে এখন কিন্তু ওই গল্পকে নিতে হবে আজকে কিলহিম কেন মানুষ দেখছে প্রতিবন্ধকতা ফেলে কিনা এখানে আমাদের সিনেমাটার ভিতরে বাজেট হলো কার যদি ডিরেক্টর মনে করে যে আজকে আমার শটটা মনে করে এই রুমের ভিতরে আছে লাইন আপ ঠিকঠাক আমি এই রুম শুট করবো আমি নদীর পারে নিয়ে যাবো শটটা করতে অনেক কিছু গল্পের ভিতরে কিন্তু অনেক চেঞ্জিং করা যায় স্পটে অনেক কিছু করা যায় যদি মেধা থাকে মেধা থাকে বাকি তার মেধাই অনেক নির্মাতে আসলে মেধার জায়গাটা হেরে যায় আমি কারোর একটু কথা বলবো না সবার সবার জায়গায় সবার মেধা আছে বাট আমি বলতো সে আমার কথা যদি <laughs> প্রযোজক হিসাবে তো বলা হয় যে সিঙ্গেল স্ক্রিনে সাকিবের কাছে হেরে যায় অন্য প্রযোজকরা সিঙ্গেল স্ক্রিনে এখন নাই কারা বলে কি বলে এই অঙ্কটা এগুলো ওই যে বললাম না কিছু ইউটিউবার আছে যেগুলো ভিউ করার জন্য করে কিছু টাকা পয়সার জন্য হ্যাঁ এগুলো করতে পারে অন্য কেউ না ভালো ইউটিউব যারা ভালো ঝাড়া করে আমি দেখছি তো অনেক ইউটিউবার আছে যারা সত্য কথা বলে ঠিক আছে অনেক ইউটিউবার আছে হ্যাঁ ওদের কাছে অরিজিনাল খবর পাওয়া যাবে সুতরাং এটা একটা ফেক ক্যাম্পেইন ফেক ফুল ফেক সিঙ্গেল স্ক্রিনে কোনো দিনই ছবি চলে না করে আপনার রিভেঞ্জের কাজ কত দূর হয়েছে রিভেঞ্জের কাজ শেষ আর দুটো গান বাকি আছে আচ্ছা তার মানে এই কিলিং ষোলো তারিখ গান দুটো আরম্ভ করবো আচ্ছা কিলিমি যেটা বললেন একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনি সেন্সর ইয়ে পেয়েছেন সুতরাং এর আগে এটা ছবির প্রসেস এটা একটু অলরেডি আমি আমার মনে হয় দশ পনেরো দিন আগেই পাবো সেন্সর আচ্ছা আচ্ছা সো আপনার অনন্ত জলিল এবং ইকবালের সংসারটা কেমন হলো এ পরবর্তী সংসার কি আরও বিলম্ব অনন্ত অনন্ত একটা বলবো যে সে আমাকে যথেষ্ট রেসপেক্ট দিছে আমিও আমার ঠিক থেকে যথেষ্ট রেসপেক্ট অনন্তকে দিচ্ছে অনন্তর সাথে আমার একটা রেসপেক্টের জায়গা আচ্ছা এবং সে আমাকে ইকবাল ভাই করে ডাকে আমি তাহলে ভাই করে ডাকি ঠিক আছে এবং সে যেইখানে যায় সর্বপ্রথম আমার নামটাই আগে বলে সে আমি এই জিনিসটা মানে খুবই তার কাছে হ্যাপি যে যেইখানে যায় যেইখানে যেই কোনো সাক্ষাৎকার জিনিস করলে ছেলে আমার নামটা সে বলে কিন্তু অনেকের অনেক কিছু উপকার করছি কখনো নাম বলে না ঠিক আছে অনেকের অনেক উপকার করছি আজকে বলে গেলাম যে উপকার করছি চিন্তাই করতে পারবো না সাকিবের কী কী উপকার করছে বহুত হিসাব ছাড়া তার মানে এইসব কারণে আপনার মানবিমান যাক ওগুলো আমি বলবো ঠিক আছে 
বলবো না আপনি বলতেই চাচ্ছেন না এই অবস্থায় আছে মানে যে কোনো সময় সম্পর্কটা যদি আবার গড়ে যায় না ঘোরা সেই সেই জন্য আর বলতে আছে না ঘোরা গড়ের ভিতর আর নাই না দুটো সম্পর্কে যখন এই ধরনের না তবে একটা কথা আমি শিখছি জীবনে মনে করো যে একটা গ্লাস যদি ভেঙে যায় তুমি তাকে জোড়া দিবা দাগটা কিন্তু থেকে যাবে অথবা ওই যেটা ভেঙে গেছে ওটা ভেঙে যেতেই দাও দাগ আর দিয়া জোড়া রাখেন লাভ কিন্তু আরো একটা কথা তো প্রচলিত আছে ইন্ডাস্ট্রিতে যে পলিটিক্স আর ফিল্মে শেষ বলে কোনো কথা নাই আপনারা আবার একসাথে গলা গলি ধরে ছবি তো সব সময় বলি যে আমি ফিল্মের লোক না আবার ফিল্ম থেকে বের হয়ে গেলেন আমি সব সময় বলি কারণ আমার অনেকের সাথে আমার নীতি মিলে না আচ্ছা 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 তার মানে সত্য কথা কেউ বলে না ফিল্মের লোককে আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে বলি আরে ম্যাক্সিমাম সত্য কথা বলে না আমাদের ফিল্মের লোকেরা মানে সত্য কথা বললে তাদের কি সমস্যা আমি যাই না বাট সত্য কথা তারা বলতে চায় না বলতে চায় না না কিসের ভয় যাই না আচ্ছা তো বারবার আমি দ্বিতীয় ব্রেকে যেতে যাচ্ছি বারবার বলা হয় যে সাকিবের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে না ওয়ান অ্যান্ড অনলি সুপারস্টার তো পাশাপাশি আর কোনো তারকা কি বাংলাদেশে দাঁড়াবে না বলছেন আমি যদি তোমাকে একটু প্রশ্ন করি জি করবো নাকি বলেন প্রশ্নের আর একটা সেগমেন্ট আছেই আমাকে দুটো তিন তিনটে প্রশ্ন করতে পারেন করবো হ্যাঁ প্লিজ করেন আমার এক নম্বর প্রশ্ন যদি বাংলাদেশের সুপারস্টার থাকে আমি ছয় সহল থেকে ধরি চোদ্দো সহল দরকার নাই ছয় সহল থেকে আসে চল্লিশটা হল কেন অবশ্যই এটা তারকার ব্যর্থতা যে অবশ্যই তাহলে বাংলাদেশের সুপারস্টার কোথায় পাইলো তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা বলতে হবে তোমার ঠিক আছে ক্লিয়ার বলো না আপনারাই বলেন আপনার অনেক তারকারাই বলে সুপারস্টার এই জন্য আমি প্রশ্ন তুলি ওই যে আমি যদি তারকার বলি না তাদের ছবি হয়তো রিলিজ হ্যাঁ তারা চিন্তা করে তাদের দর্শকগুলো পাবে মনে হয় কিন্তু তারা যে পায় হল জিরো পায় তারা পরে বুঝতে পারে যে জিরো হ্যাঁ আইসা বলে কিন্তু বাংলাদেশে যদি কোনো সুপারস্টার থাকতো বা সিনেমা যদি ভালো চলতো বা সিনেমা যদি ভালো যায় তাহলে ছয় সালের থেকে পাঁচশো হল হইতো নাহলে ছয় সালের থেকে সাতশো হল হইতো তাই না চল্লিশ টাকা আসলো আছে সুপারস্টার আছে আমি এটা সাকিবের ব্যর্থতা বলছেন সাকিব বলবো না আমি বাংলাদেশে কোনো সুপারস্টারই নেই আমি মনে করি এটা যে বলে কিছু ইউটিউবাররা বলে এগুলো ভিউ কামানোর জন্য এটা মালেক আফসারি বলতে পারে কারণ তার ভিউ দরকার আছে মালেক আফসারির ঠিক আছে বারবার আপনি মালিক খেপছেন কেন খেপি নাই মিথ্যা কথা বলে আপনি টাকে টাকা দিয়ে পাসওয়ার্ড বানাইছেন তার মিথ্যা কথা বলে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে ঠান্ডা বাঙ্গা মিথ্যা কথা বলে তো এইসব কারণে পাসওয়ার্ড টু আর হলো না আপনি দিলেন না তার তার কপালে নাই কপালে নাই হ্যাঁ তাহলে চেষ্টা করছিলাম দেওয়ার জন্য আপনি চেষ্টা করেছিলেন আমি চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আবার মনে হয় সেতে আল্লাহ তার প্রতি নারাজ কিন্তু একটা ছবি হিট হলে তো প্রযোজক উপহার হিসেবে তো পরের ছবিটা দিয়ে দেয় পাসওয়ার্ড তো হিট হয়েছিল আপনি দেন নাই কি পাসওয়ার্ড হিট হওয়ার পর মালিক আফসারিকে ছবি দেননি আপনি আমি দিতে চাইছিলাম আপনি চাইছিলেন হ্যাঁ এটা আমি মালিক আফসারির সামনে বলতে পারবো আমি দিতে চাইছিলাম ও সেটা কেন হলো না সাকিব দেয় নাই তাকে ও আপনি চেয়েছিলেন সাকিব হ্যাঁ দেয়নি আমরা তাকে টাকাও দিয়েছিলাম তো আমি তো আমি মালিক আফসারিকে এক লাখ টাকা দিয়েছিলাম বদরাম খুকন্ডে এক লাখ টাকা দিয়েছিলাম হায়াত ব্যাগে এক লাখ টাকা দিয়েছিলাম তিন ছবি ডিক্লেয়ার দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ তিনজনকে নমিনেশন দিয়েছিলাম ঠিক আছে আমি তিনজনের কাছে একজনের কাছে টাকা চাইনি চাবো না ঠিক আছে কারণ ওইটা সাকিবের আবারই টাকা ছিল দুজনের টাকা ছিল এটা ও তার মানে এতগুলো মানুষের কাছে আপনি টাকা পান পাই না তাহলে নমিনেশন আমি দিয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা মানে কাজ করাবো ঠিক আছে কিন্তু এটা আমাদের সমস্ত বীরের টাকাই ছিল নাকি কে টাকা ছিল যায় না আমাদের পার্টনারশিপের টাকা ছিল জি দেয়া লাগছিলাম সেই জন্য আমি চাই না থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই আমরা দ্বিতীয় বিরতিতে যাচ্ছি আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকবো আরও কিছুক্ষণ থাকবো ইকবাল ভাইকে ইকবাল ভাইকে ছাড়বো না ইকবাল ভাইয়ের আরও কিছু কথা রয়েছে সঙ্গে থাকুন চলছে রাতার ডাব রাটু বা মিঠাই সঙ্গে রয়েছেন প্রযোজক ইকবাল
হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেন শুনছেন দেখছেন রাতার ডাবার টুমে মিঠাই জানি রেখে মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাজ আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে দেবে সেলিব্রেশন তো বটেই ফ্রেন্ডসের ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠার আউটলেটে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমরা কথা বলছি আড্ডা দিচ্ছি প্রযোজক পরিচালক মোহাম্মদ ইকবালের সাথে ইকবাল ভাইয়ের সাথে আসলে ইকবাল ভাই ইন্ডাস্ট্রির একটা আর্কাইভ এবং বর্তমান সময়ে যা যা সত্য কথা জানা দরকার সেটা ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে মানুষ জেনে নেয় আপনারাও আজকে ইকবাল ভাইকে পেয়েছি ইকবাল ভাই এখন আপনাদের পরিচালক সমিতি আপনি বললেন যে পরিচালক হিসাবে তো আপনার একটা নতুন দায়িত্বের জায়গায় তৈরি হয়েছে তো পরিচালক সমিতি প্রযোজক সমিতি আপনি এখন মূলত তিন চারটা সংগঠনের নিজে একদম অতপ্রতভাবে ওন করেন আন্ত সম্পর্কগুলো কেমন আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো কেমন সিনিয়রটা যথেষ্ট বুঝছে আমাকে খুঁজে বার করছে আমি প্রচুর সমিতি বসে এবং হায়াত বাই খুরসু বাই সবাই এক সুন্দর বাইক দিচ্ছে যে এত সুন্দর ছবি যে আমরা ভাবতে পারি না যে এত সুন্দর ছবি বানাবে হায়াত বাই বলছে খুরসু বাই বলছে লিপু বাই বলছে এ যে রানা বলছে সবাই বলছে সবাই আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে এবং সবচেয়ে স্পাইনে আর প্রাত ছবি দেখতে গেছে দেখে দেখলাম আমার কিলহিমনি একটা তার একটা স্টেজ দিয়েছে ছোট্ট মতো একটা স্টেজ দিয়েছে এবং আর যারাই দেখছে যেমন আমাদের এক মেয়ে আছে সিমি প্রডিউসার হ্যাঁ ও প্রডিউসার এবং নায়িকা অনেক হ্যাঁ ও বলতেছে যে বাংলাদেশে আমি এমন ছবি দেখি নাই মনে হয় যে আমি একটা ছবি দেখলাম এই যে যে সিনেমা হলের সামনে যে যারা যেসব কথাবার্তা বলছে বা দর্শকরা যেভাবে বলছে হাজার হাজার ভিডিও তার পুরুপ আছে যে একজন কিন্তু খারাপ বলে নেই ছবিটা বকা তো এরা তো অ্যাকচুয়ালি আমি তো এদেরকে বলছিলাম যে মধ্যবিতা সিনেমা কিছু যেমন টোকায় আসছিলো কিছু মধ্যবিতা সিনেমা হলে টোকায় এসে আমার বিরুদ্ধে অনন্তর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সবার বিরুদ্ধে হ্যাঁ এইসব খারাপ খারাপ কথা বলতেছে ঠিক আছে তো এরা তো কোনো ভদ্রলোক সিনেমা হলে আইসা কাউকে অত বখা দেবে না বা কাউকে চ্যালেঞ্জ করবে না বা কাউকে তো বলবে না তো আমি সেই টোকাইগুলো দেখছি হ্যাঁ যেটা আমার কাছে রাস্তার টোকাই মনে হয়েছে আইসা উল্লা বুল্লা কথাবার্তা বলছে তো এগুলো দরকার নাই এগুলো তো নোংরামি এগুলো তো আমি আমি কখনো কোনো দিন সিনেমা হলে যার সিনেমায় চলুক সবার সিনেমাতে আমার ওয়েলকাম থাকবে স্বাগতম থাকবে সবার সিনেমা কিন্তু ওই যে আমার ছবি আজকে ভালো যাচ্ছে দেখে টোকায় আইসা হ্যাঁ যে বলবে যেই সব টোকায়রা বলছে সেই টোকায়রা নিজেরা জানে না যে বন্ধুতে হাউস ফুল হয়েছে কিনা তারা নিজেরা আপনাদের কাছে নাকি টাকা অফার করে টাকা না দিলে নাকি এরা খেপে যায় এরকম অভিযোগ আছে এমন তো কিছু আছে যেমন আমি একটা কথা শুধু টাকা না এখানে হঠাৎ করে রাত দুটার সময় আমাকে ফোন করে বলতেছে যে তুই ইকবাল আমি হ্যাঁ কিলহিম ছবি বানাস হ্যাঁ কত গুলি করে মেরে ফেলবো এইভাবে হ্যাঁ এরা এমনি গুলশান থানা আমি জিটি জিটি করেছেন হ্যাঁ নিউজে ছেপেছি তা আমাকে কিলহিম বানাইছে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবো কেন মানে আপনি তো কোনো এটাই তো তো এই যে এটাকে বলা হচ্ছিল যেহেতু আপনার ছবির নাম কিলহিম আপনি একটা স্ট্যান্ড করার জন্য যে সেরকম করছেন এরকম এবং নাম্বার দিয়ে রাখছি তো স্ট্যান্ড দিয়ে তো আমি নাম্বার দিয়ে রাখছি তাই না কারণ কি একটা রাত্রে বেলা যদি এই স্ট্যান্ড এতটা স্ট্যান্ড দরকার নাই যে নিজের প্রতি নিজে রিক্স নিয়ে কাজ করতে হবে ঠিক আছে ওই স্ট্যান্ড দরকার নাই একটা আমি নাম্বার দিয়ে রাখছি এবং আমি সেই দারোগাকে অলরেডি বলছি এবং সে খুঁজেও বার করবো ইনশাল্লাহ আশা করি মনে হয় সামনে আর এক এক সপ্তাহ আমার কাছে টাইম নিচ্ছে আমার থেকে ক্রিমিনাল এক সপ্তাহের ভিতরে সে বের করে পড়বে তো এই যে রাত দুটার সময় পরে যে ক্লিম বানাচ্ছে দেখবো আমার গুলি করে পড়বে এই যে যে নোংরা এটা কিন্তু আগে ছিল না এই ইদারিং এই ইদারিং অবশ্যই এটার একটা কারণ আছে যেখানে বেশি কাজ থাকে না সেইখানে ওই ছবি হয় কাজ কোথায় কাজই তো খুব কম অধিকাংশ পরিচালক প্রযুক্ত বেকার হয়ে আছে কতগুলো পরিচালক আছে পাঁচশো পাঁচশোর ভিতরে দশজন রানিং আছে কিনা সন্দেহ আছে বড় বড় ডাইরেক্টর বড় বড় বাঘা বাঘা ডাইরেক্টর সব বসে আছে চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর দশ বছর ছবি বানায় না তো তাদেরকে বাদ দিয়ে তো আপনি নিজে পরিচালনা শুরু করলেন এটাই তো পোষা আমি শখে আসছি ঠিক আছে কেন আমি যে বানাইছি দুই চারটা ছবি চিন্তা করলাম একটু তারা ওই আগের জায়গায় আমরা ছিলাম একটু আগের থেকে একটু চেষ্টা করি একটু উপরে ওঠার জন্য আপ করার জন্য চেষ্টা করি এবং করছি তো আপ তা করি নাই অবশ্যই সেই জায়গা তো অ্যাপ্রিসিয়েট করি কিন্তু সিনিয়র ডিরেক্টররা কেন হেরে যায় মানে তারা মানে এইভাবে পেছনে পড়ে যায় সিনিয়র ডিরেক্টর এখন সবচেয়ে বড় কথা এখন বাংলাদেশের প্রডিউসার নাই প্রযোজক নাই না 
সিনেমা বানাবে কে এখন যারা আসে যেটা সিনেমা বানাইতে আসে না এরা জাস্ট খালি নামে আসে তো নায়ক নায়িকা তো প্রচুর আমরা তো ফেসবুক খুললে অনেক এখন আমি একটা কথা বলি বলেন ওদের কষ্ট লাগতে পারে এই যে যারা নায়ক নায়িকারা আসে তারা একটা ছবি সর্বোচ্চ একটা বা দেড়টা ছবি তারা বলো পাঁচ বছরে বা দুই বছরে বা তিন বছরে একটা দেড়টা ছবি বা দুইটা ছবি করে তারপরে তারা হারায় যায় কোথায় যায় দেখা যেতেছে তার আসে কিন্তু সি ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ দুই বছর পরে যে প্রাইভেট কার নিয়ে আসতেছে কি তার ওই জায়গায় বোনে একটা ফ্ল্যাট তার এই বোনে একটা গাড়ি হ্যাঁ তো আপনি তো সাকিব খানের মতো বললেন বুবলি যে আমি না এটা সাকিব না এটা আমি বুঝছি এটা হ্যাঁ আসতেছে সিনেমা তারা শুরু যায় হয় দেখা যায় কোনো বড় লোক তাদেরকে বিয়ে করে ফেলছে বা কোনো ব্যবসায় তারা জড়ায় গেছে হ্যাঁ বাট ওই যে যে নায়িকারা একটা দরকার ছিল নায়িকারা লাগায় আপনার এটা দুঃখজনক অর্থাৎ কাজের বাইরে আসলে আর ভালো ছবিকে ভালো ছবি যদি জি ভালো ছবি যেমন আমি একটা আমি বলতে পারি যে আমি বিট্টে খুবই সেটা খুব বিট্টে ডিফেন্স ভালো বানাইছি আমি যদি নায়ক নায়কদের শিডিউল চাই ভালো ছবি তারা বুঝে না বুঝে না না যে কোন ছবিটা এইখানে আমি সাকিবকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি সাকিবকে একটা গুণ দেবো এখানে এখানে আমি সাকিবরে এখানে অনেক গুণ দেবো এই কারণে যে সাকিব কিন্তু বুঝতো যে এই ছবিটা ভালো হয়েছে হ্যাঁ এই ছবিটা ভালোর দিকে যাবে তখন কিন্তু সাকিব কিন্তু এটাকে টাকা লাগলে টাকাও দিত আচ্ছা এই গুণটা সাকিবের ছিল এটা কিন্তু আমাদের এই এখনকার যারা নায়ক নায়িকা তারা নাই তারা আরও ভুলটা নিবে কীভাবে নিবে ঠিক আছে ওই ভালো ছবি হয়েছে ওই দশ বছর ভালো ছবি ফালাই রাখবে যদি প্রডিউসার কোনো বিপদে পড়ে টাকার জন্য করতে পারে না হ্যাঁ তাদের কোনো দায়িত্বই নেই আর এইটা আমি দেখছি যে ছবিটা ভালো হয়েছে বলবো ছবিটা ভালো হয়েছে না হ্যাঁ করতে হতো না ঠিক আছে এদের পাঁচ লাখ টাকা এদের ছবিটা করে ফেলা ঠিক আছে আবার সাকিব টাকা নিয়ে নেয় এই গুণটা সাকিবের ভিতরে ছিল কিন্তু আমাদের এখনকার যে আর্টিস্টগুলো যে আমি বললাম একটু আগে তুই বলা যে সাকিবের মতো কথা না সাকিবের মতো কথা না এরা আসলে হারায় দেখা দুই বছর তিন বছর এদের কোনো খবর থাকে না রাইট সাকিবের প্রসঙ্গে আসলে আপনি অনেক কথা বলেছেন কিন্তু আমি আজকে সাকিবের তিনটা গুণ একটা গুণ কথা শুনলাম আর দুইটা গুণ বলেন তো আপনি আপনার মুখ থেকে দেখি দীর্ঘদিনের সম্পর্কে কি পেয়েছেন সাকিবের তিনটা গুণ একটা গুণ বলছি আর একটা গুণ হলো গা সে তার বাবা মাকে খুব রেসপেক্ট করে বাবা মাকে হ্যাঁ আর একটা হ্যাঁ আর একটা মানে তার ফ্যামিলি করে সেটা আর একটা যদি তার কাছের মানুষ হয় কেউ বিপদে বলে সে পাশে দাঁড়ায় পাশে দাঁড়ায় অর্থাৎ আপনি কোনো সংকটে পড়লে দাঁড়াবে বলছেন আমি আমার আর যাই না কেউ সে দাঁড়ায় এমন দাঁড়াইছে বিগত দিনটার সাথে সে দাঁড়াইছে রাইট নেটিজেন বা ফেসবুক ইউটিউবে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে আপনার যে কোনো ভিডিওর পেছনে তারা কমেন্ট দিয়ে দেয় সেখানে সাকিবের বহুসে প্রশংসা করছেন আপনি একটা অনুষ্ঠানে যে সাকিবের ঋণ এবং সাকিবের প্রতি ভালোবাসা আমার কোনো দিন যাবে না আমি আগেও বলছি এখনও বলি আগেও বলছি এখনও তোমার অনুষ্ঠানে বলে যাই এখনও বলি সামনে বলবো কারণ আমি আজকে প্রডিউসার যদি হয়ে থাকি আমি সাকিবের কারণে এসছি সেটা এখনও বলেন সারা জীবন সত্য কেন অস্বীকার করবো সুতরাং আপনার কথা পাল্টায়নি ও না আচ্ছা থ্যাংক ইউ এটা আমার ক্লিয়ার করার খুব দরকার ছিল আপনি নিজস্ব পরিচালনায় তার মানে প্রতি বছর একটা দুটো ছবি করবেন একটা একটা মানে এই বেশি না কেন একটা স্পেশাল না অনেক পরিশ্রম পরিশ্রম আছে প্রচুর প্রচুর আচ্ছা প্রযোজক হিসেবে তাহলে একটু আরাম আছে বেশি নাকি প্রচুর বলতে একটাই করব একটা বছর এবং যে কোনো একটাই করবে সেটা ঈদের জন্যই করবো তো নেক্সট আপনার পরিচালনায় কোন ছবিটা আসছে গুলশানের চামেলি গুলশানের চামেলি এটাতে কি কি চমক থাকছে দু একটা বলেন না আমি এখানে একটা চেষ্টা করতেছি একটা ভালো একটা বোম্বের একটা হিরোইন বা কলিকাতার একটা হিরোইন হ্যাঁ কথা হচ্ছে চেষ্টা করবো আনার জন্য থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই পুরনো প্রসঙ্গ সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ দুটোই যে বারবার বলা হচ্ছে যে সিনেমা হলের যে বিষয়টা চাকচিক্য ফিরে আনার জন্য পাঠান সহ ভারতীয় ছবি আমদানি খুব জরুরি তার মানে আপনাদের দিয়ে আসলে টয়লেটটা ক্লিন হচ্ছে না সিটের গদি পাল্টাচ্ছে না তো সিনের কি ফান পাঠান অলরেডি রিলিজ হয়ে প্রায় কয়েকদিন হয়ে গেল সামনে আরও মেবি সালমান খানের ছবি আসবে আমি জানি না এবং একজন পরিচালক বারবার এটাতে সরব দেখা দেখা যাচ্ছে তার নাম অনন্য মামুন এবং তার স্ট্যাটাস পড়লে মনে হয় যেন ইন্ডিয়ান ছবি ছাড়া আসলে বাংলাদেশে কেউ উন্নতি অরণ্য মামুনের ঘটনা কটা বলবো আমি ওর তো অনেক ঘটনা ঠিক আছে ও ইন্ডাস্ট্রিকে আমার মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে অরণ্য মামুনকে ডিরেক্টর সমিতি তো ব্যান করে রাখছি তো ডিরেক্টর সমিতি আবার এই পাঠান আনার জন্য এই আঠারো সংগঠন আবার অনন্য মানুষ সাপোর্টও দিচ্ছে হ্যাঁ মানে সেই মিটিংয়ে সেই কমি আঠারো সংগঠনের কমিটিতে কিন্তু আমিও আসি তাহলে আমি কিন্তু কোনো মিটিং অ্যাটেন্ড করিনি 
এবং কোনো মিটিংয়ে যাইও নাই কোনো জায়গায় সাইনও দিইনি তথ্য মন্ত্রণালয় সেখানেও কিন্তু আমার নাম ছিল আমার যাওয়ার কথা ছিল সেইখানেও আমি যাইনি না এবং এই আঠারো সংগঠন এবং সবাই একটা উচিলা দিচ্ছে যে হল বাঁচাইতে হবে তো পাঠানো না আমার মনে হয় দেশ স্বাধীন করে ফেলছে মানে দেশ স্বাধীন করে ফেলছে বলতে এটা যে তারা ভাবছিল যে সিনেমা হল পাঠানো হলে মনে হয় দেশ আরেকবার স্বাধীন হবে দেশ তো একবারই স্বাধীন হয়েছে যেটা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করছিল একাত্তর সনে পাঠান কেন পাঠানোর বড়টা আসলো সিনেমা হল টিকবে না সিঙ্গেল স্কেলে চলেই না ছবি এবং পাঠান এবং একদিন চলার পরে তারপরের দিন সিঙ্গেল স্কেল থেকে অনেক বাজে রিপোর্ট প্রথম দিনও ভালো যায় নাই প্রথম দিনও ভালো যায় নাই অথবা আমাদের বাংলাদেশে সিনেমা হল গড়ে তেলে সিনেমা হলের পরিবেশ ঠিক করতে হবে আর ভালো সুন্দর দুই হাজার তেইশ সালে সিনেমা বানাইতে হবে চব্বিশ পঁচিশে সিনেমা বানাইতে হবে তাহলে সিনেমা চলবে এখন আমি যদি এই দুই হাজার তেইশ সালে আসা যদি আমি সেই গান দেখি পাগল মন মন কেন এত কথা বলে বা আমি যদি সালে আসা দেখি যে সাগর পাড়াদা দৌড়াইতে আছে হাফপেন পইরা হ্যাঁ তাহলে সব ছবি কেমন চলে সমসাময়িক গল্প বলতে হবে তেইশ তেইশের গল্প প্রশ্ন হচ্ছে এই বিষয়ে তো আপনার অনেক পরিচালক শিল্পী সমিতির অনেক সদস্য তো সঙ্গে ছিলেন এবং সমর্থন আমি তো বললাম করছেন আঠারো তারা সঙ্গত ছিল আইসা কি এখন এখন আঠারো সঙ্গ আইনা যে তারা যে দেশ স্বাধীন করছে আইনা মনে হচ্ছে পাঠায় না দেশ স্বাধীন করছে এটা তো ব্যর্থ হয়েছে তার মানে অনন্যমের বুদ্ধির সাথে আসলে অনেকে কেউ পেরে উঠতে পারছে না বুদ্ধি অ্যাকচুয়ালি পেরে আমরা একটু নাক ওইভাবে গালাই না ঠিক আছে নাক গালাই না কেন কি দেখি যে সিনিয়ারাই গালায় না তা আমরা গালাই লাভটা কি ঠিক আছে আমাদের বুদ্ধির সামনে তো বা বুদ্ধি যদি কখনো আমাদের সামনে আসে বা আমাদের আমাদের পাল্লা যদি কখনো পড়ে সেদিন বুঝবে বুদ্ধি কার কতটুকু তাই না কিন্তু আমরা তো ওইভাবে যাই না মাসি করি অনেক কিছু দেখা না দেখার বান করে থাকি ঠিক আছে কিন্তু এই যে আঠারো সংগঠন এই সংগঠনটাই তো তারা সাপোর্ট দিল সত্যি এটা সবচেয়ে বড় দুঃখজনক হ্যাঁ বিষয় ইকবাল ভাই পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করবেন কি না না আমার বিপক্ষে ছিল আমি চ্যালেঞ্জ করবো যে আমার সাথে খাইছে আমার সাথে ঘুরছে তারাও আমার বিপক্ষে ছিল কিন্তু তোমাদের দোয়ায় আমি পাশ করছি এবং পাশ করে সর্বোচ্চ যে পোস্টটা ছিল এজিএস সে পোস্ট আমি নিছি পুরো ইন্ডাস্ট্রি আমার বিপক্ষে থাকার পরও আল্লাহ ছিল আমার পক্ষে এরপরে নির্বাচন করলেন না কেন ভাই আর ভালো নির্বাচন মানে নির্বাচনটা কেন করব তানবির নির্বাচন করে পাশ করে তো আমি কিছু করতে পারিনি কারোর জন্য আমি যদি নির্বাচনটা করতাম নির্বাচন করে যদি আমি একটা মানুষ উপকার করতে পারতাম তাহলে আমি নির্বাচন করতাম আমি তো পারিনি উপকার করতে আমি যে যত দিনই ছিলাম আমি কারো উপকার করতে পারিনি শুধু শুধু আর নির্বাচন করে লাভ প্রযোজক সমিতির যে এই যে অচল অবস্থা দীর্ঘদিনের সংকট এই জায়গাটা কি কোনো দিন সলিউশন হ্যাঁ ঠিক হইতো আমাদের নিজস্ব ভুলের কারণে আমাদের নিজস্ব ভুলের কারণে এই জন্য তো আমরাই দায়ী এটা তো অন্য কেউ দায়ী না রেশারেশি হিংসা হিংসির জন্য আমরা দায়ী না কেউ কেউ বলেন যে খসু ভাই কিছুটা দায়ী কেউ বলেন অপর পক্ষে যারা বারবার স্ট্রা অর্ডার বা আমি খসু ভাই বা কারো দেখুন আমি মনে করি যে এখানে আমরা যারা প্রডিউসার ইজ রানিং প্রডিউসার আমরা সবাই দায়ী কারণ আমরা সবাই একমত হচ্ছি না একমত হলে আমাদের জিনিসটা হয়ে যায় আমরা যদি এই সমিতি আমাদের এই সমিতির সব কিছু আমাদের সব কিছু আমরা নিজেরা এক হয়ে যদি আমরা একটা কিছু সিদ্ধান্ত নেই তাহলে তো এই সমিতি থেকে আমাদের সমিতি প্রশাসক কেন বুঝবে তাই না সত্যি আমরাই ঠিক না অবশ্যই আবারও একটু এখনকার আপনার কাজের ছবি নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে রিভেন্স ছবি নিয়ে অনেকেই বলেন যে ঈদে ছাড়া বাইরের ছবিগুলো এখন কোনো প্রযোজক দিতে চান না আপনিও যেমন গত ঈদে একটা দিলেন এবং সামনে ঈদের জন্য ভাবছেন তো এর বাইরে কি আসলে বাংলাদেশে আর কোনো ছবি টবি অ্যাকচুয়ালি কি আমি ডিফেন্সটা কেন দিচ্ছি ডিফেন্সটা একটা ঈদের ছবি আমরা সিনেমা বানাই সিনেমা বানাই কোন কোন সিনেমার কোয়ালিটিটা কি আমরা কিন্তু বুঝতে পারি এবং আমার টার্গেটটা ছিল আমি কিন্তু গত রোজে ঈদেই ডিফেন্স দেওয়ার টার্গেট ছিল আমার আচ্ছা আজকে যদি গত ঈদে ডিফেন্স আসতো তাহলে দেখতে ডিফেন্সের খেলাটা কি খেলতো হ্যাঁ কিন্তু বন্যা সিলেটের বন্যার কারণে আমি পিছিয়ে গেছি আমি আসি নাই এবং কিছু কিছু আমাদের মুভি হয়ে যায় যেগুলো ঈদের জন্যই তৈরি হয় যেমন রিভেন্স মুভিটা ঈদের জন্য তৈরি ঈদের জন্য তৈরি বিট্টে ঈদের জন্যই তৈরি হয়েছে 
তো আপনার ঈদের বাইরে তো আপনার কোনো শিডিউলই নাই তার মানে কোনো প্ল্যান নাই তো না তো এই এই ভয়টা কেন বাংলাদেশে যে ঈদের বাইরে কোনো প্রযোজক কি তেমন খুব দুর্বল দুর্বল কিছু ছবি ঈদে আসবো সারাদিন পঞ্চাশ কাপ চা খেয়ে ফেললাম একটা শট নিলাম একটা শট হ্যাঁ এমন ডিরেক্টর আমি দেখছি বলেন কি হ্যাঁ ছবি করতে কারো আশি দিন বিরাশি দিন লাগে তাহলে কি বলবো এই যে কিলহিম ছবি করছি কিলহিম ছবি আমি শুটিং করছি টোটাল উনত্রিশ দিন উনত্রিশ দিনে শেষ উনত্রিশ দিন আমার শুটিং শেষ হ্যাঁ পরিশ্রম করছি কিন্তু সারাদিন এক কাপ পঞ্চাশ কাপ চা খায় এক শট নিয়ে নি ছবি একদিক দিয়ে স্টার্ট করছে একদিক দিয়ে শেষ করছি এইভাবেই সিনেমা হলে বেশিক্ষণ সময় লাগে না তার মানে একটু গড়ি মসি বা আলসিমি করে অনেকে একটু ভাব নেয় আমি একটা একটা আমি ছবি বানাচ্ছি ঠিক আছে এই শর্টটা পরে না হ্যান দেন না যে দুই ঘন্টা আড্ডাই মারতেছে শর্টটা আমি কেন ডিরেক্ট সেটা আসলাম আমি এগুলো দেখেই আসছি এখনও বলা হচ্ছে যে গত ঈদের অধিকাংশ ছবি লোক নিয়ে উঠে আসেনি মূলত কত টাইপের কি পরিমাণ বাজেটের ছবি মানে খুব এখানে একটা একটা এখানে একটা ডিক্লেয়ার দেওয়া দিই হ্যাঁ বাংলাদেশের ভিতরে সুপার ডুপার সুপার ডুপার বাম্পার ছবি যদি হয় মার্কেট সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা এক কোটি টাকা উঠে আসে হ্যাঁ তাহলে সুপার ডুপার বাম্পার হিট হইলে সেটা তো বছরে একবার হয় কিনা সন্দেহ আছে বছরে না তুমি এই পর্যন্ত পাঁচ বছর একবার হয় কিনা সন্দেহ আছে এক কোটি টাকার পরে মার্কেট নেই না লাস্টে তো পরে নাকি ব্লকবাস্টার হিট হয়েছে এগুলো অনেক ইতিহাস আছে এগুলো বলতে চাই না হ্যাঁ বলতে গেলে অনেকে আমাকে বড় ভাই হিসাবে বললো যে ইকবাল ভাই বড় ভাই হিসাবে মানি ইকবাল ভাই যায় সব পয়লা দেয় ঠিক আছে পরে অনেক অনেকে আমার দেখলে ভাই আপনার দরকার ছিল এইসব কথা বলা লাস্ট কোনটা ব্লকবাস্টার হয়েছে তাহলে আমি দশ বছরের ভিতরে ব্লকবাস্টার হিট আমার চোখে এখনো পরে নাই আমি শুধু বলতে পারি যে চলছে চলছে প্রাণ চলছে পাসওয়ার্ড চলছে হাওয়া চলছে কিলহিম চলছে এই আমি দশ বছর এটা বলতে পারি চলছে কিন্তু ব্লক বাসটা হিট দেওয়ার মতো দশ বছর কোনো ছবি আসে নাই একটা বড় স্টেটমেন্ট দিলেন হ্যাঁ ইকবাল ভাই ইকবাল ভাই তারকাদের কথা বলা হচ্ছিল তারকাদের সেল ভ্যালু আমাদের নেই বলা হয় যে অনেক নির্মাতা বলেন যে কোনো তারকার উপরে যে ছবি বানাবো তাকে দেখে যে মানুষ আসবে আপনিও অনেক ইন্টারভিউতে বলেন যে গল্পই এখন মূল নায়ক তারকা আসলে কোনো ফ্যাক্টর না কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি চলতে হলে তো অনেকগুলো স্টার লাগে সুপারস্টার না পাই স্টার তো দরকার হয় এইগুলো কেন গড়ে ওঠে না অনেক দিন ধরে নীরব ইমনরা কাজ করছে বাপ্পি কাজ করছে সিয়াম কাজ করছে শুভ আপনি রোশানকে নিয়ে কাজ করছেন এদের ভেতরে কেমন সম্ভাবনা দেখেন কি সমস্যা আছে এদের সিনেমার প্রডিউসারকে ডিরেক্টরকে যদি তারা হেল্প করে তাহলে ভালো তাহলে একটা চান্স থাকে হ্যাঁ বাট তারা তো হেল্প করে না এটা হেল্প করে না এটা তো প্রচুর পরিশ্রম করে শুনি মানে ইমন নীরব তো সারাদিন পড়ে থাকে সেটা নাকি বানাবে কিভাবে সমস্যা তো বানানোর সুযোগই তো দেয় না তারা সুযোগই দেয় না 
लागे श्रम <laughs> करते बाप्पी तो एक मोटामुटी भलोबा रंग टंग एक जगह चले आसो क्योंकि दु चार छवि मिसटेक कर फेले अरे मिसटेक कर फेले कि गल्प बाजते चाय और मन कर कय लाख दीबें पाँच लाख छय लाख सत लाख टाक दें और जो और जो टाटा का बोले भाई गल्पा बोलें गल्पे गल्पा बोलें गल्पा कौन स्टाइल कौन धरण ठीक है गल्पटाई और जो गल्पा बुझत गल्प धरे जो छविगुल्लो करत भलो जित नाम त्रिस लोप के सामल आगे उठी ना सकिब के एकदिन सकिब से अनंत जलिल की प्रथम छवि से आसे ना से हाँ मान अनेक क्या छवि पड़ते दस बारोटा छवि होना तो यो एक दिन है ना यो चार पाँचा छवि करारे पांखा जलाए रईट को बड़ो लग्निकारी विदेशी देशी ऐसे बलो जो ब्लैंक चेक दीची सकिबर सा छवि नामान हाँ तो मक्कल बैंक ठीक है जो आंसर क्या है फार्ष्ट आंसर अल्प समय चले जाए जो क्यों विन भाव संसार कर कैरियर बिलंग करना क्योंकि बांगलेश निर्भरजोग्य नायिका कौन आनी नाम बोलें क्यों थकते पर छबिना 
কই দেখি না তাদেরকে লং টাইম তো দেখি না তাদেরকে হ্যাঁ তারপরে এই অপু তাও দেখি না ঠিক আছে তো এখন বুবরি হাতে গোলা চার পাঁচটা ছবি আছে তার পরবর্তী ফিউচার কীভাবে আমি যাই না ঠিক আছে নাই তো আমার চোখে তো বলে আর নুসাদ ফারিও তো প্রায় পাঁচ ছ বছর যতগুলো ছবি করতে দেখি না আমি ফারিও দেখি না ঠিক আছে তো বাংলাদেশের নাইকে কোথায় আমি তো নাইকেই খুঁজে পাই না তো এই খুঁজে না পাওয়ার জন্য কি সাকিব নতুন নায়িকা নিয়ে আসছে আপনিও আবার বোম্বে থেকে নিয়ে যেই নায়িকাটাকে নিয়ে আসছে যেই নায়িকাটা সে কাজ করছে এই নায়িকাটার সাথে আমার কলকাতায় বসা হয়েছিল আড্ডা মারতে ছিলাম ভিডিও ছিল ওইখানে তো ও ছিল ভালো মেয়ে ভদ্র মেয়ে বাট এই মেয়েটাকে আমি বিট্টে ছবিতে নেওয়ার জন্য গেছিলাম বাট মেন হিরোইন হিসাবে আমার পছন্দ হয় নি হয় নাই আমি নেই নেই বাট বসছিল আমার সাথে এমনিতে কলকাতার নায়িকা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে কতটুকু যোগ দেয় মানে দর্শক বা চাহিদার জায়গায় ব্যবসা সফলতার জায়গায় মানে নিলে বাংলাদেশি মেয়ে না নিয়ে আপনি কলকাতার মেয়ে নিলে কতটা প্লাস হয় প্রযোজক হিসেবে দুইটা জিনিস প্লাস হয় কেমন একটা তাদের টাইমলি খুব সুন্দর থাকে পেন দেয় না বাংলাদেশের মানে নায়িকার পেন দেয় প্রচুর কেমন মানে সব কিছু মিলে সব কিছু মিলে মাহির ছবিটা নিয়ে যে ঘটনা ঘটলো মাহি বলে বলো না আমি সবার কথাই বলবো সবাই সো আপনি নায়িকাদের নিয়ে একটা বড় সংকটের কথা বললেন এই সময় পরামর্শ কি দিবেন এখন যারা কাজ করছেন পরামর্শ তাদেরকে থাকবে যে তোমরা প্রডিউসারকে ডিরেক্টারকে হেল্প করো এবং পাশে থাকো তাদের এবং পরিশ্রম করো তোমরা একটা ভালো জায়গায় আসবা সো এই পাশে থাকার সময়ই তো আসলে আপনি ধরেন দীর্ঘদিন সাকিব কাজ করলো যে মেয়েটার সাথে বা সংসার করলো শান্ত সব কিছু তাকে নিয়ে এখন স্টিল না আমরা যখন কথা বলছি বা তার আগের দিন বুবলি মানহানি মামলা করতে যাচ্ছেন আইনজীবীর সাথে কথা বলেছেন সাকিবের সাথে দেখেন গত পাঁচ বছর ধরে বা আফটার কোভিড ছবির চাইতে ছবির বাইরে আলোচনাটা বেশি হচ্ছে আপনারা আলোচনা করছেন বা তর্কে ওঠাচ্ছেন এটা কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে মানে মনে করেন আমি তো বললাম যে এইখানে যারা সাকিবের সাথে যারা চলে আমি হানড্রেড পারসেন্ট বলবো যে তারা বোকা স্বর্গে বাস করে কারণ সাকিবকে এসব সিনে আনা দরকার ছিল না বারো বছর আমি আমি সাকিবের সাথে ছিলাম একসাথে চলছি একসাথে খাইছি একসাথে আড্ডা মারছি আমি কখনো কোনো দিন সাকিবকে এসব সিনে আমি আসতেও দিনি বুঝতেও দিনি আমি আমার মতো হ্যান্ডেল করে শেষ করে দিতাম এবং সুন্দরভাবে শেষ করে দিতাম বুঝে টুঝে সব শেষ করে দিতাম আমি যখন শুনি যে সাকিব খান মামলা করতে যায় রহমতুল্লার বিরুদ্ধে যখন বুবলিকে নিয়ে কথাবার্তা বলে বা যেগুলো করে এগুলো সাকিবকে মানায় না কিন্তু সাকিব কিন্তু না সাকিব কিন্তু কতটা ই না মানে মিডিয়া বান্ধব না না মিডিয়া বান্ধব বোঝে না মানে এতটা এগ্রেসিভ পোলা না কিন্তু আচ্ছা ওই ঝাই ঝামেলা পছন্দ করতে চায় অনেকে তো অনেক কথা বলে সাকিব চুপ থাকে সব হ্যাঁ ওই ঝাই ঝামেলা কিন্তু পছন্দ করে না বাট আমার মনে হয় তার পাশের যে লোকগুলা তাকে ঝামেলা ফালাই দিচ্ছে ফালাই দিচ্ছে সো নাহলে আমি 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 রহমতুল্লার সাথে যা হয়েছে রহমতুল্লা তো আমাদের পুরুষ এটা তো সত্য এটা তো মিথ্যা না আমি চেক করে দেখছি তার এর আগে এই ছবির আগেও একটা সেই করছে আমি রহমতুল্লার সাথে সাথে আমার সাথে ওইভাবে পরিচয় নেই চিনাও নাই ঠিক আছে আমি তো রহমতুল্লাহকে ডেকে এনে হাও ওয়ান টু শেষ করে দেবো আমি কথা সেটা আমি সেই প্রশ্নে আসবো ওয়ান টু শেষ করে আমি কেন যাবো ওই সব ভিতরে আমি আমি আমার আমার জায়গায় আমি সব সত্য আমি তো আমি তো বললাম যে ওইগুলো ঠিক না এই যে বুবলির ব্যাপারে কথা বলা এগুলো ঠিক না এগুলো যে তার পাশে কিছু একটা ওয়ানলাইনে দেখি যে সাংবাদিক সে সুন্দর করে লোক বানায় ছেড়ে দেয় হ্যাঁ এটা তার তার চ্যানেলের স্বার্থের জন্য করে এটা সাকিবকে ইউজ করে তার চ্যানেলের জন্য স্বার্থের জন্য কাজ করে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতি হয় না প্রচুর ক্ষতি হয় এবং সাকিবেরও ক্ষতি হয় সাকিব তো জীবনে এই বারো বছরের জীবনে কোরের বাড়িতে ভাড়া দিছে এত বড় বড় ঝামেলা আমার সাকিবের গেছে পুরো ইন্ডাস্ট্রি আমার আর সাকিবের বিপক্ষে ছিল সত্য সবাই জানে এটা যাদের সাথে একবার ঝামেলা হলো যাদের সাথে কোনো আমরা কি কোনো দিন কোরের বাড়িতে ভাড়া দিছি না কোরের ব্যাপারে কোনো গেছি না কোনো 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 গেছি নাম্বার দুই এত যত কত বড় যে ওপর টোপো ঝামেলা কোনো দিন আমরা কিছু আমরা আমরা শেষ করে দিছি না এই যে আশেপাশে যে ডাইন বাবগুলো এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি সাকিবের যে আমি তো ওদেরকে ডাইরেক্ট বলতে হলে এই চামচাগুলোই সাকিবটা নষ্ট করতেছে 
এই সময় আপনার পুরনো বন্ধু সাকিব খান কি কি না কি পরামর্শ দিবেন আমি আমি তাকে পরামর্শ একটাই দেব যে যা হওয়ার সব শেষ করে নিজেরা বসে ঠিক করে ফেলুন মানে মানে মামলা মক দেবে না যে কোনো কিছু দেয় নিজেরা বৈশা ডাকবে ডাকে সে নিজেই শেষ করতে পারে বা চামচাদেরকে ডাকলে চামচারা এখানে এক কথা বলে ওইখানে এক কথা বলে দুজনকে আরও দূরে সরাই দেয় ইকবাল ভাই আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে আর দু একটা প্রসঙ্গ নিয়ে শেষ করব কিন্তু এটা কি মনে হয় না সিনিয়রদের একটা ইনভলভমেন্ট তার পারিবারিক ব্যাপার কোনো সিনেমা তার টোটালি তার ফ্যামিলিগত ব্যাপার না কিন্তু আদালতে যাওয়ার আগে কি সিনিয়রদের সাথে বলার বলাটা মানুষ হয় না না যে একটা ঝামেলা হলো কি হয় আমরা মুরুব্বির সাথে আলাপ করি আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও কি কাউকে কেউ মানে না এইটা একটা বড় কঠিন সত্য যে কেউ মানে না বলেই আদালত পর্যন্ত যেমন রহমতুল্লাহ সাথে সেদিনকে আমি শুনছি যেটা আমার কাছে যেটা আমার খুসুবাই বলছে যেটা আমাকে এখানে খুসুবাই ছিল উপবিশ্বাস ছিল সাকিব ছিল সবাই ছিল হ্যাঁ তো এত সিনিয়র যদি থাকতো তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এটা তো এটা শেষ হলো না নিশ্চয় সাকিবের চামচারা দু চারটা যে চামচা থাকে সেই চামচারা উল্লা উল্লা বুদ্ধি দিছে কোট পর্যন্ত নিয়ে গেছে তার বিষয়গুলো খুবই দুঃখজনক যা মানে আদালত পর্যন্ত গড়ানোর কোনো বিষয় না আপনার যা খুশি যা বলেন আবার সাকিব খানিরা সাংবাদিকদেরকে বলে তো এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি থাকতে পারে ওর জন্য ট্রু ট্রু তো শোনা যাচ্ছে ইকবাল ভাই সাকিব অপুর সংসার আবার নাকি গড়াচ্ছে গড়ানো তো ভালো খারাপ কি ঠিক আছে সত্যি মনে হয় না মনে হয় না সাকিব আমি চিনি তো মনে হয় না না অপু বিশ্বাস তো তার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া আসা শুরু আমি যাই না যাওয়া আসা হতে পারে জয়ের মাধ্যমে জয়ের মাধ্যমে হতে পারে কারণ সাকিব যে কিছু কিছু কথা তো আমাকে বলছে আগে একটা সময় হ্যাঁ তো ওই কথাইও থাকবে আমি জানি কি বলছে বলে দেন না হলো সরকার না ঠিক আছে তার মানে আপনি সাকিব বসে সংসার করলে আপনি কি হ্যাপি বেস্ট বিশ্বাস দিবেন বুবলি প্রযোজক হিসাবে আমি সাকিব অপু বা বুবলি এই সংসার আগে গোরা লোক তারপর বলবো ঠিক আছে কারণ অনেকে পরামর্শ দিচ্ছে বুবলিও তার স্ট্যাটাসে পরামর্শ যে কোনো ভাবে সংসারটা গরুপ লাগে আমরা দেখি না গরুপ তো ইন্ডাস্ট্রির আবার আবার দুদিন পরে কিন্তু সাকিব খান বলবো যে আমি জানি আমার বাবা পাত্র দেখতেছে এরাও বলবে এরাও বলবে মানে আরও একটা বিয়ের সম্ভাবনা আছে বলছেন শুধু বিয়ে যাই হোক থ্যাংক ইউ ইকবাল ভাই আপনার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং ফিল্ম লাইনে আপনার দীর্ঘদিন এবং সংসারের চাইতেও পারিবারিক ব্যক্তিগত সংসার চাইতে আপনি ফিল্মের সাথে সংসারটা বেশি করেছেন সো কেমন আপনার এই ইন্ডাস্ট্রি সেই যে ফিল্মে ঢুকছি সত্যি হ্যাঁ ওই যে বিশ বছর হয়ে গেল সবার সাথে এইভাবেই আছে ইনশাল্লাহ তার মানে ফিল্ম ফিল্মের বাইরে আপনাকে কখনো আমেরিকা ইউরোপে চলে যেতে দেখবো না আমরা দেখবো নাকি এই যে ছেলে আমি 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 বলি কালকে আমাকে ইউএস থেকে ফোন করছে একজন হ্যাঁ বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত মডেল সে একটা দোকানে সেলসম্যানের জব করতেছে তা আমাকে বলতেছে যে ভাইয়া ওই মডেল কিন্তু এই সেলসম্যানের জব করতেছে ঠিক আছে বাংলাদেশের কাজ ছিল না আমি বলবো যে বাংলাদেশে থাকলে ভালো ভালো করতো হ্যাঁ যে মডেলটা সবাই চিনি আমরা একরামই চিনি তো বিদেশে ইউরোপে যে আমেরিকাতে যারা সেলিব্রিটি যারা যায় কেন যায় আমি নিজেও যাই না এটা তো আমার দেশের সম্মান কতটুকু বাড়ে বা কতটুকু কমে এটা ইউসে গেলে বোঝা যায় অনেকে অনেক কথা শুনতে পাই তো এক দুইটা রুমের ভিতরে শেয়ার করে থাকে ছোট ছোট নিউ ইয়র্কে তো প্রচুর রুম ভাড়া হ্যাঁ মানে বস্তি বস্তি পুরো বস্তি ব্যর্থতা 
थैंक यू आपने ये देश प्रेम ये धारण ने कथा वर्तन सुने भला लगलो आपने छोभी गुलो समझी थी कमाना कुछ चमन तानवी तारे रात डर आड़ दी कमाना लगलो आपने दशक दो दिशे बोलें तानवी तारे का बार खूब कासरे एक तो छोटू भाई अभी अभी जोहन इंडस्ट्री तो फास्ट डुकी तो खुन्दे के तानवी तारे के साथ हमार पुरी � आलोचना समालोचना मुख्य रोता है क्योंकि कोई रकम को स्पृति छाड़ा फेसबुके कारो प्रति बस्ट ना हई एवं सबा सत् मंत्य दे जमन इकबाल भाई अकपटे तरह मन कथागुल व्यक्त कर लें ये एके बारे तरह निजस्व अभिव्यक्ति चलचित्रे आलोचना फिल्म व चलचित्र छविटा नहीं बसि गड़ा व्यक्ति जीवन नहीं ना गड़ा सबा भलो थकी भलो रखी अपन पास मानुष्टी के आल्ला हाफिज़